आपसे गुजारिश है कि जब दुश्मन और मुखालिफ ताकतें मुतहद हो चुकी हैं कि आपको कामयाबी से रोका जाए इम्तियाज जलील एक शख्सियत नहीं है इम्तियाज जलील एक नाम है मगर वो इम्तियाज जलील आप तमाम है आपके हर घर में इम्तियाज जलील है आपके सामने आपका बेटा इम्तियाज जलील है आपके सामने हर वो शख्स जो नफरत को मिटाना चाहता है औरंगाबाद से वो इम्तियाज जलील है हर वो शख्स जो हिंदू मुस्लिम इतिहास को मजबूत करना चाहता है वो इम्तियाज जलील है जो दलितों को जुल्म से बचाना चाहता है वो इम्तियाज जलील है जो धंगरों को उनका मुकाम दिलाना चाहता है वो इम्तियाज जलील है जो मराठाओं को उनका इंसाफ दिलाना चाहता है वो इम्तियाज जलील है बताओ इन औरंगाबाद में इन सब को लेकर चलने वाले का अगर कोई नाम है तो इम्तियाज जलील है और ये तमाम पार्टियां ये नहीं चाहती कि इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार भी तेरह मई के दिन आपको अपना एक एक कोट का सही इस्तेमाल करना है पतंग के निशान पर बटन दबाना है तीर अदावत का आग जो मशाल में है इनको शिकस्त देना है और आपने जो तारीख बनाई थी उस तारीखी सफर को आपको जारी और सारी रखना है मेरे भाई एक तरफ घूम रहे और झूम रहे दूसरी तरफ ठहरे और एक बीच में एक शरीफ उल्लफ्स एक मासूम चेहरा रखने वाला आपका खादिम इम्तियाज जलील आप तीनों की तस्वीर को सामने रखो घूम रहे ठहरे और इम्तियाज जलील और आपको पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों को देखे तो डर लग रहा इसको देखे तो अपना लग रहा तो अपनों का साथ दो देंगे ना आप लोग तेरह तारीख को पूरा एक होकर साथ देंगे ना आप लोग ने कराम बुसरगान कौम और मिलत मेरी इज्जतार माँ और बहनों गयूर नौजवान साथियों शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब रुकने पार्लिमान औरंगाबाद वो सदर महाराष्ट्र मल्लिस इतिहादलमसलमिन मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट मल्लिस इतिहादलमसलमिन महाराष्ट्र बिहार से तशरीफ लाए बिहार प्रदेश के मल्लिस इतिहादलमसलमिन के सदर व रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अख्तर उलीमान साहब इंजीनियर आफ्ताब साहब जो बिहार के मल्लिस इतिहादलमसलमिन के मोतमद ऊमी है मल्लिस इतिहादलमसलमिन के औरंगाबाद के शहर जिले के शहर सदर सबका अरकिन बल्दिया सदर मोतमदीन और अरकिन मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मलिस इतिहादलमसलमिन के इंतबी जलसे में शिरकत की मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों मैं जब बिहार में इंतबी मुहिम के लिए गया था मेरे भाई मोहतरम जनाब अख्तर उलीमान के लिए तो अख्तर उलीमान साहब की तकारीर बड़े ही बसरत अफरोज होती है और अख्तर उलीमान साहब की तकारीर में वो हमेशा एक शेर अपनी तकरीर के शुरुआत में कहते थे या तकरीर के अख्ताम पर कहते थे मैंने अख्तर भाई से कहा जरा वो शेर लिख कर दे दीजिए तो मैं अपनी तकरीर का आगाज उस शेर से करता हूं 
और शायद आपको समझ में भी आ जाएगा कि फूल नफरत का हम महाराष्ट्र के चमन में खिलने नहीं देंगे फूल नफरत का महाराष्ट्र का फूल नफरत का हम महाराष्ट्र के चमन में खिलने नहीं देंगे फूल निशान किसका है मित्रों का है ना नान खालिया नहीं खा के आए शायद ठंडे हैं जरा गर्मी दिखाओ प्यारे फिर से बोल रहा फूल नफरत का अपने महाराष्ट्र के चमन में खिलने नहीं देंगे तीर अदावत का तीर अदावत का और मशाल की आग का अपनी बस्तियों में चलने नहीं देंगे औरंगाबाद के नौजवानों ने खाई है यह कसम औरंगाबाद की मां और बहनों ने खाई है यह कसम दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे फिर से बोलूं समझ गए फूल का जिक्र हो गया तीर का जिक्र हो गया मशाल की आग का जिक्र हो गया औरंगाबाद के गयूर नौजवानों का इज्जतदार मां और बहनों का जिक्र हो गया और दलालों का भी जिक्र हो गया तो चारों का जिक्र हो गया तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों आपने अभी इम्तियाज जलील साहब से सुना कि महाराष्ट्र के में 48 लोकसभा की सीटें हैं और 48 में से दो शिवसेना दो राष्ट्रवादी एक चिचा की एक भतीजे की और एक आदि कांग्रेस इन 48 में से इन्होंने किसी भी मुस्लिम अकलीत को टिकट नहीं दिया अब रहा सवाल नरेंद्र मोदी का वो तो वो तो अब वो तो अब एक अजीब जबान में बात कर रहे हैं तो 48 में से दो राष्ट्रवादी चिचा भतीजे की दो शिवसेना एक तीर अदावत का एक मशाल जिसमें आग है और आदि कांग्रेस एक को भी नहीं दिए और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि उन्हीं के इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक कौड़ मुसलमान है और एक को भी टिकट नहीं दिए ये बात आपको सोचना है औरंगाबाद की आवाम को कि जो पार्टी 48 में से एक को टिकट नहीं दे सकती वो किस बुनियाद पर औरंगाबाद को आकर कह रही है कि इम्तियाज दलील को हराओ किस बुनियाद पर वो आकर कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील दोबारा यहां से कामयाब ना हो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि तीस साल के एक लंबे अरसे के बाद आपका इतिहास आपका सियासी शूर आपकी मेहनत और आपकी इज्जत नफ्स ने जो आपने मुतहदा अपने के कोर्ट का इस्तेमाल मजलिस इतिहादलमसलमिन के लिए इस्तेमाल किया तीस साल के बाद इम्तियाज जलील कामयाब हुआ तो ये तमाम एक हो गए दो शिवसेना दो राष्ट्रवादी बीजेपी और आदि कांग्रेस के अड़तालीस में क्या रिजल्ट आता फोर्टी सेवन में परवा नहीं मगर यहां से इम्तियाज जलील नहीं जीतना 
تو معلوم ہوا کہ سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ مہاراشٹرا کے سب چناؤ ایک طرف مگر اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کامیاب نہ ہو تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب دشمن اور مخالف طاقتیں متحد ہو چکی ہیں کہ آپ کو کامیابی سے روکا جائے امتیاز جلیل ایک شخصیت نہیں ہے امتیاز جلیل ایک نام ہے مگر وہ امتیاز جلیل آپ تمام ہے آپ کے ہر گھر میں امتیاز جلیل ہے آپ کے سامنے آپ کا بیٹا امتیاز جلیل ہے آپ کے سامنے ہر وہ شخص جو نفرت کو مٹانا چاہتا ہے رونگ آباد سے وہ امتیاز جلیل ہے ہر وہ شخص جو ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ امتیاز جلیل ہے جو دلتوں کو ظلم سے بچانا چاہتا ہے وہ امتیاز جلیل ہے جو دھنگروں کو ان کا مقام دلانا چاہتا ہے وہ امتیاز جلیل ہے جو مراٹھاؤں کو ان کا انصاف دلانا چاہتا وہ امتیاز جلیل ہے بتاؤ ان اورنگ آباد میں ان سب کو لے کر چلنے والے کا اگر کوئی نام ہے تو امتیاز جلیل ہے اور یہ تمام پارٹیاں یہ نہیں چاہتی کہ امتیاز جلیل کامیاب ہو جائے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بار بھی تیرہ مئی کے دن آپ کو اپنا ایک ایک کوٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا ہے تیر عداوت کا آگ جو مشال میں ہے ان کو شکست دینا ہے اور آپ نے جو تاریخ بنائی تھی اس تاریخی سفر کو آپ کو جاری اور ساری رکھنا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو شیو سینا کا امیدوار کیا کہتا تھا تیس سال اکیس سال ایم پی تھا کہتا تھا کیا خان یا بان خان یا بان آپ لوگ متحد ہوئے متحد ہوئے نا آپ لوگ آپ میں اتحاد ہے زور سے بولو اتحاد ہے تو آپ کا اتحاد جو کل تک خان بان بولتا تھا بولتا تھا کہ میں ہندوتوا کا نیتا ہوں پہلی کامیابی آپ کو یہ مل گئی کہ تیس سال میں کبھی عیدگاہ کیا تھی نہیں معلوم تھا تم نے اس کو مجبور کر دیا عیدگاہ پر بلا کر عیدگاہ پر آیا نہیں آیا اب آپ کا سیاسی شعور اتنا بڑھ گیا کہ آپ وہ جان چکے کہ اب اورنگ آباد کی عوام ایک بار اتحاد کی طاقت کو محسوس کر لی اب وہ امتیاز جلیل کو دوبارہ کامیاب کریں گے تو اس نے کیا کیا ادھو ٹھاکرے نے کہا تو اپنی زبان سے بول کیا بول مسجد میں جا کر جو نماز پڑھتے ان کا دل اچھا رہتا تو آپ نے کہا دل تو امتیاز کو دے چکے تو اس نے کہا کہ جو لوگ نماز مسجد کے پاس آ کے پڑھ کے پھونکتے بولا نا پڑھ کے پھونکتے خیر میں ابھی یہاں پہ حزب البر ایتل کرسی پڑھ کے پھونکا ہوں مانے آپ کا اتحاد اتنا طاقتور ہے میں آپ کے سیاسی شعور کو سلام کرتا ہوں کہ جو خان بان کہتا تھا ہندوتوا کا نیتا اپنے آپ کو کہتا تھا جس نے کس سال میں کبھی اورنگ آباد کے دلتوں کے لیے دھنگاروں کے لیے مراٹھاؤں کے لیے مسلم اقلیت کے لیے عیسائیوں کے لیے سکھوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا آج وہ مجبور ہے اس لیے کہ خیر جانتا ہے اس کا آخری الیکشن دو ہزار انیس میں ہو گیا اب یہاں سے صرف واپسی ہونے والی ہے اور جو لوگ جو لوگ یہ بول رہے نہیں دلی کا الیکشن ہے 
हम क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे पांच साल से दिल्ली का इलेक्शन है अरे दिल्ली का इलेक्शन में औरंगाबाद से जाना है दिल्ली को क्या बताओ उद्धव ठाकरे तुमने ट्रिपल तलाक के कानून की ताइज की नहीं ताइज की तुमने सी डबल ए कानून की ताइज की तुमने यूएपीए कानून की ताइज की और सिर्फ यूएपीए का कानून पूरी दुनिया का दहशत गर्दी का सबसे बदतरीन कानून उद्धव ठाकरे ने तइद की ट्रिपल तलाक का कानून शिवसेना ने उद्धव ठाकरे ने तइद की और ऐसा कानून जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए नाइंसाफी का बाइस बन गया सी डबल ए का कानून सी डबल ए का कानून तइद किए किसने उस कानून को मोदी के 303 सौ तीन एमपीओ के सामने खड़े होकर कहा ए मोदी तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं नहीं मानते हैं उसको उद्धव ठाकरे ने तइद की अच्छा खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे तो बोल खैरे मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं छह दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था बोल बोल कह रहे बोलो उद्धव ठाकरे बोलो आदित्य ठाकरे बोलो शरद पवार बोलो अजीत पवार बोलो आदि कांग्रेस बोलो नरेंद्र मोदी मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बाबरी मस्जिद जिंदाबाद ये फर्क है ये फर्क है बोलो मस्जिद के पास आकर बोल रहे पड़के फूकते नमाज पढ़ लो मेरे भाई पांच साल में इतना हो गया आइंदा क्या क्या हो सकता सोचो आप आइंदा क्या क्या हो सकता है क्या हो सकता है आइंदा क्या पड़ेगा क्या पड़ेगा मैं नहीं बोल रहा हूं तुम बोल रहे ईदगाह पे आ गया छह दिसंबर से ईदगाह पे आ गया ईदगाह से मस्जिद पे आ गया मस्जिद से नमाजियों पे आ गया फिर वो रहा पढ़ के फूकते अब आइंदा का कदम क्या है क्या है हुँ, हुँ। हुँ, देखो अरे वो नहीं बोलना वो ना ना वो नहीं बोलना नहीं वो मैं बोल रहा ही नहीं ये क्या है क्या है ये है खतरनाक है तुम लोग का नहीं 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 नो 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 नहीं 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 अरे वो क्या कर रहे भाई अरे अरे तुम लोग क्या करने वाले हैं तेरह तारीख के दिन अब सुनो अब सुनो तेरह तारीख के दिन जो कटिंग करेंगे उसको क्या करेंगे जो कटिंग करना चाह रहे उनको आप माने वोट कटिंग से मतलब वोट ज्यादा उसमें नहीं जाना ना ना मैं ऐसा आदमी नहीं हूं अभी तक नान खलिया नहीं खिलाए मेरे को खिलाने के बाद क्या हो सकता मेरे पे नहीं मालूम सर तो सुनिए अभी टाइम जा रहा अरे ठहरो आखिर में करेंगे पूरा ऑपरेशन कल भी तो जल्द से अभी से पूरी बैटिंग कर लिए तो कैसा तो आपको मैं बता रहा हूं 
कि अड़तालीस लोकसभा की सीट में से जो नए नए सेक्युलर बने हैं उद्धव ठाकरे अब वो टिकट नहीं देते मोदी तो खैर उन्होंने डिसाइड कर लिए हमको घुसपैठी बोल दिए और मोदी ने कह दिया कि मुस्लिम खातीन ज्यादा बच्चे पैदा करते मोदी ने कह दिया कि हिंदू बहनों के गले से मंगल सूत्र छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा मेरे भाई एक बात समझो जिस दिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की कुर्सी मिल जाएगी जिस दिन उद्धव ठाकरे को अपने बेटे की पॉलिटिकल फ्यूचर की तमानियत मिल जाएगी उस दिन उद्धव ठाकरे सबको भूल जाएंगे उस दिन सबको भूल जाएंगे क्या क्या आपने नहीं लिखा अपने अखबार में कि मुस्लिम माइनॉरिटी को उनके वोट का हक छीन लेना चाहिए आज आप आकर यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं ऊपर देखो नीचे मत देखो दिल्ली का इलेक्शन है अरे बाबू ऊपर देखे तो पतंग नीचे देखे भी तो पतंग है इंशाला होता अला अड़तालीस लोकसभा की सीट में आपने क्यों नहीं दिया देना था बम मुंबई से देना था नागपुर के पास से क्यों नहीं दिया आपने आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जानते हैं कि मुस्लिम अकलियत के पास कोई विकल्प नहीं है वो हालत मजबूरी में वोट देंगे मगर ये भूल गए कि ये 2024 है अब महाराष्ट्र के दलितों के पास महाराष्ट्र के दंगरों के पास महाराष्ट्र के वंचित समाज के पास एक विकल्प है और वो एम पार्टी है अब आप ये नहीं समझ सकते कि हम जिसको चाहे खड़ा करेंगे ये समाज इनको दे देगा इससे आपको एक पैगाम मिलता है कि औरंगाबाद की सीट जो आपकी है जो औरंगाबाद की आवाम की है चाहे किसी समाज का हो वो आपकी इज्जत को छीनना चाहते हैं इम्तियाज जलील को हराने का मतलब यह है कि आपकी इज्जत को छीनना चाहते हैं आपके इज्जत नफ्स को छीनना चाहते हैं आपके इतिहास को पारा पारा करना चाहते हैं तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो इन ताकतों को मौका मत दीजिए अब वो दूसरा शिवसेना का कैंडिडेट है क्या नाम उनका हाँ 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 नाम है उनका है है नाम है नाम है बहुत नाम है उनका झूम रे भूम रे झूम बराबर झूम उन्हों खुद जोक बनाते हैं उसके ऊपर और मेरी नजर में मैं शराब को कुत्ते का पिशाब बोलता हूं ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है मेरा अब उन्हों एक है उन्हों जोक बनाते हैं उसके ऊपर मेरे भाई एक तरफ घूम रहे और झूम रहे दूसरी तरफ ठहरे और एक बीच में एक शरीफ उल्लफ्स एक मासूम चेहरा रखने वाला आपका खादिम इम्तियाज जलील आप तीनों की तस्वीर को सामने रखो भूम रे रे और इम्तियाज जलील और आपको पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों को देखे तो डर लग रहा इसको देखे तो अपना लग रहा तो अपनों का साथ दो देंगे ना आप लोग 
तेरा तारीख को पूरा एक होकर साथ देंगे ना आप लोग और जो लोग कठिन करने पे आए मत करो मत करो मैं तुमसे अपील कर रहा हूं मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं तारीख में तुम्हारा नाम खराब हरूफ में लिखा जाएगा औरंगाबाद की जब सियासी तारीख लिखी जाएगी तो लोग तुम्हारे नाम को इज्जत से नहीं लेंगे आप एक थे एक है और एक रहेंगे इंशाला होता लोग बार बार मीडिया के लोग सवाल करते कि भाई आप इंडी अलायंस में क्यों नहीं गए तीन मरतबा इम्तियाज जलील ने अवामी तौर पर स्टेटमेंट दे दिया कि मैं हम लोग अगर बातचीत करेंगे तो हम तैयार हैं मगर ये लोग बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था मैं आज से चंद दिन पहले मेरे बाजू एक बहुत बड़े इंडिया अलायंस के नेता एयरपोर्ट पर देखे मैं एयरपोर्ट की गेट के पास बैठा हुआ था वो मेरे बाजू आकर बोले बहुत बड़े नेता उनके बोले वो इसी साहब हवा दी बोला बोले कैसे है अब मैं बोला ये कहा सुबह सुबह बोला बैठू मेला साहब एयरपोर्ट जनता का है पूछना क्या है बैठो आप लोग तो जहां नहीं बैठना वहां जाके बैठ गए बोले क्या मतलब मेला शिवसेना के बाजू बैठ गए पर बैठे बैठ के मेरी बहुत तारीफ किए आप क्या भाषण देते मैं दिल में सोच रहा था कि मैं क्या खवाल हूं फिर बोले आप पार्लियामेंट में दलाल के साथ तकरीर करते फिर बोले आपका नया एमपी बेहतरीन स्पीकर है और आप पर बहरहाल बहुत सी चीजें बोले मैं बोला भाई साहब पांच मिनट में आप मेरी पार्टी के एमपी की मेरी तारीफ करें आप और आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से है ये तारीफ आप जो कर रहे हैं मेरे को लगता है कि मुनाफिकत है ये हिपोक्रेसी है बोले क्यों बोल रहे हैं साहब मेरा आप हमारा इम्तियाज आपको पूछा लो अलायंस में तो आप लोग बोले नहीं बोले नहीं वो इसी साहब ऐसा है अगर आपको हम ले लेंगे तो हमको जो है दूसरों का वोट नहीं मिलता हमको दूसरों का वोट नहीं मिलता मैं सुन के ताजुब कर रहा था इस शख्स को कि अभी बैठ कर कह रहा था कि हिंदुस्तान के संविधान को तुम बचा रहे हो ऐसी तुम बाबा साहेब अंबेडकर के खाबों को पूरा करने की बात करते हम तुम तुम्हारी इज्जत करते मैं सुन सुन रहा था उनकी गुफ्तगु और कह रहे थे कि नहीं वोट नहीं मिलता है वो फुला हो जाएगा मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील को सबका वोट मिला इम्तियाज जलील सिर्फ एक समुदाय का नेता तो नहीं है इम्तियाज जलील को सबने कामयाब किया खैर वो चले गए मेरे दिमाग पर एक बोझ सा हो गया मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये सब बातें मुझे सुनना पड़ता परवरदिगार तो उतने में मेरे पीछे से एक एक, एक खातून और उनका बेटा उठ कर आए और उस खातून ने कहा बेटे असद मैं एकदम आप आंख खोला और देखा बोले बेटे असद मैं तुम्हारी इसकी बातें सुन रही थी और मुझे तकलीफ हुई इसकी बातें सुनने के बाद मगर मेरे बेटे तुम सच्चाई पर हो और तुम यकीन जानो तुम यकीन जानो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं इनकी बातों को लेकर तुम तकलीफ मत उठाओ तुम जहनी बोझ का शिकार मत हो जाओ मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो तुम असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं छोड़ना मेरी आंख में आंसू आ गए मेरी आंख में आंसू आ गए मैंने कहा कि अगर आप गैर महरम नहीं रहती तो मैं आपके पैरों को छू लेता तो सौरत ने कहा इधरा बेटे और मेरे सर पर हाथ रखा मेरे आंख से भी दो खतरे आंसू के निकल गए 
उस खातून के आंख से बेशुमार आंसू निकलते गए और बार बार मुझसे कहा मैं इसकी गुफ्तगु सुन रही थी मेरा कलेजे में दर्द हो रहा था कि मेरे बेटे को बाजू बिठाकर तारीफ भी करके आज वो कह रहे हैं कि तुमको खरीब आने नहीं देंगे मेरे भाई जब कभी भी मैं औरंगाबाद को आता हूं और दौरे करता हूं जिनका मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है जिनको मैं पहचानता भी नहीं और जब घरों से हमारी मां और बहनें रो रो कर कहती हैं ऐसा कहती हैं कि तुम कामयाब हो गए जब नौजवान कहता है कि भाई कुछ भी हो जाओ हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे जईफ लोग बुला बुला कर बोलते क्या सदुद्दीन हसबन अल्लाह ने मल वकील का विर करते रहो तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं मुझे किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह और तुम लोग काफी हो अल्लाह और तुम लोग काफी हो ये क्या कर लूंगा इन लोगों के पास जाकर शायद मुझे शोहरत मिल जाए या कोई मंत्री या पोस्ट मिल जाए मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई तुम्हारे जिलों में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की तुम्हारे आंख में आंसू आ जाते जब मजलिस का जिक्र होता यही सबसे बड़ी दौलत है यही सबसे बड़ी दौलत है यही सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की मैं फिर से कह रहा हूं तुम्हारे दरमियान में मैंने अपने घर में भी कहा कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद के किसी कब्रस्तान में ले जाकर दफना देना मुझे औरंगाबाद की जमीन से इतनी मोहब्बत है मैं जज्बात में लाने को नहीं कह रहा हूं नहीं मालूम इस जमीन में क्या चीज है कि बहुत यहां पर एक रूहानी सुकून मिलता है अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है अल्लाह हमारे साथ है अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा अरे ये लाख आ जाए कोशिश कर ले मुझे यकीन है कि मराठा लोग जो पार्लियामेंट में देख चुके इम्तियाज जलील को कि जिसने मराठाओं के आरक्षण की बात की धनगर समाज के लोग ये जानते हैं कि इम्तियाज जलील ने बेलोस उनकी लाई और इंसाफ की बात की दलित समाज के लोग जानते हैं कि खंज पीठ खंजर में इंडिया अलायंस ने घोपा बुलाकर डाइस पर जलसा कराकर उनका हाथ छोड़ दिया मगर हम में इतिहास नहीं हुआ मगर हमने दलित पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के खाबों को पूरा करने के लिए और बाबा साहेब अंबेडकर का जो एहसान हम पर है हमने वहां से अकोला में ताइज का ऐलान किया हमने आनंद राम अंबेडकर साहब की सीट पर ताइज का ऐलान किया कोई कुछ भी कह ले मगर हम हमेशा से यह बात कहते आ रहे हैं कि वंचित समाज को एक होना पड़ेगा और वंचित समाज जब एक होगी तभी हकीकी मानों में इंसाफ मिलेगा मोदी का भाषण तो तुमने सुना होगा कामया वो लगा सकते लगाओ जरा लगाओ जल्दी जाऊश जल्दी लगाओ सुनो मोदी ने क्या कहा सुनो आप सुनो मोदी ने क्या कहा सुनो आप क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करा तो हमारे दुश्मन शुरू हो गए इन जज्बाती बात कर रहे बहरे हैं पूरे सुने नहीं आता सच्चा इनको लगा लगा सरकार सुनो मेरे देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे घुसपैठों को बांटेंगे क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठों को दिया जाएगा ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे उसकी चढ़ती करेंगे जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था 
इस संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान हो आइए बहनों ये अरबन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे यहां तक जाएंगे तक और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की सरकार अब आप अंदाजा लगाइए मुल्क का वजीर आजम है 133 करोड़ जनता का वजीर आजम है सुन तो सुन तो लो वो मालूम सुनो तुम ला डबल मीनिंग निकालते हर बात का डरा दिए मेरे को शुरू में ये क्या है ये तो सुनिए एक मुल्क का वजीर आजम भारत की अल्पसंख्यक समाज को घुसपैठी कह रहा है आप लोग घुसपैठी है आप लोग घुसपैठी है हमारी मां और बहनें आप घुसपैठी है अब जितने घुसपैठी नहीं हाथा उठाओ दीवार पे बैठने वाले भी उठाओ दीवार नहीं गिरती मैं हूं ना वहां छत पे खड़े रहने वाले उठाओ डाइस पे बैठने वाले उठाओ आप लोग घुसपैठी है हाथा नीचे हमारी मां और बहने ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे नहीं झूठ है तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है मुस्लिम बहनों का बेटियों का टीएफआर गिरा है मोदी झूठ बोल रहे अब एक और सवाल पूछूंगा हाथा उठाना क्या आपको पसंद है कि किसी हिंदू बहन के गले से मंगल सूत्र उतार कर अपने जेब में रखना आपको पसंद है उधर से बोलो आपको पसंद है ये मोदी बोल रहे और आप सुनो आप अब सारा आप सुनो सुनो आतो हौरे पे आतो ठहरो अब आपको मालूम होगा कि पांच साल में हमारी मां और बहनें बैठी हुई हैं पांच साल में उन्नीस से चौबीस के दरमियान में भारत की महिलाओं ने ये पॉइंट जरा मीडिया नहीं कैरी करेगा आप लोग इसको वायरल करेंगे ना करना ये पॉइंट मीडिया डरता जरा मोदी से हम उनके बाप से नहीं डरने वाले तो पांच साल में पांच साल में भारत की महिलाओं ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है कि एक लाख करोड़ रुपए का सोनार गिरवी रखाकर पैसे लिए एक लाख करोड़ अब बताइए मोदी ये ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी एक लाख करोड़ अगर कोई महिला कोई खातून जेवर अगर गिरवी रखाती है तो उसके कलेजे पर दिल पर पत्थर रखकर रखाती है क्योंकि एक तो या तो उसकी मां की या खानदान की एक निशानी होती दूसरा वो सोना रखते अपनी औलाद की बेटी की शादी के लिए और जब गिरवी रखाते तो किसी का एक्सीडेंट हो गया हो शादी कराना है या बच्चे को बाहर भी जाना है या कहीं फीस देना है नरेंद्र मोदी एक लाख करोड़ का सोना गिरवी रखाया महिलाओं ने मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों मगर मोदी कहते हमको जिहादी आप लोग जिहादी हैं जिहादी हैं आप लोग मेरे को तो दिन रात बोलते रहते हैं मगर आवाम को गाली देना एक देश का वजीर आजम है आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों क्या मुल्क का हाल नरेंद्र मोदी कर दिए आप बताइए कल अगर सी डबल एन पी आर एनआरसी होगा तो क्या उद्धव ठाकरे आकर ठहरेंगे औरंगाबाद में अगर सी डबल एन पी आर एनआरसी होगा तो उसके माने क्या है कि अगर डॉक्टर गफार कादरी हमारे इम्तियाज जलील और हमारा ये दलित नेता भाव उठो उठाओ बहुत अच्छा है इन्हें अगर इनका नाम 
तीनों का डॉक्टर साहब का नाम आ गया एनआरसी के लिस्ट में कोई भी जाकर बोलेगा इनके नाम का ऑब्जेक्शन है इनको इनके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा डॉक्टर साहब को परवानी जाके लाना पड़ेगा इम्तियाज साहब को कहा से लाएंगे नहीं ला सकते और अगर कल एनपीआर एनआरसी होगा औरंगाबाद की आवाम तो क्या उद्धव ठाकरे आके खड़ेंगे क्या ये दोनों चचा भतीजे आएंगे कौन आएगा और कहेगा कि हम कानून को फाड़ते किससे कागज पूछ रहा पूछ